আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আজকে আমি আপনাদের সামনে সম্পূর্ণ নতুন একটা ব্র্যান্ড নিয়ে হাজির হয়েছি এই ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে ভ্যানকিউ বাংলাদেশের মার্কেটে তারা B19 এই মডেলটি দিয়ে যাত্রা শুরু করেছে আর এই ফোনটির 464 ভ্যারিয়েন্টের প্রাইস ধরা হয়েছে 10699 টাকা এবং 428 ভ্যারিয়েন্টের প্রাইস ধরা হয়েছে 11699 টাকা এই ফোনটি কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের স্টুডিওতে রয়েছে আমরা বেশ কিছুদিন ধরে ব্যবহার করছি ব্যবহার করতে গিয়ে আর কি কি ভালো দিক পেয়েছি বা কি কি মন্দ দিক পেয়েছি বা প্রাইস অনুযায়ী এটা কতটা জাস্টিফাই করে সবকিছু জানাবো আজকের এই পুরো ভিডিওতে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি হিমেল মূল ভিডিও শুরু করার পূর্বে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকবে एक नजर देखे नहीं जाए बैनको भी नाइनटीन एयर बक्स की प्रोवाइड कर बक्स टी ओपन कर ले डिवाइस टी छाओ देखते एक चार्जार यूएस टाइप सी कैबल इयरफोन ट्रांसपैरेंट बैक कावर स्क्रीन पेपर ए सीम इजेक्टर से वारंटी कार्ड ए यूजर मेनुअल फोन ट डिजाइन एंड लुक्स बजेट अनुजी परफेक्ट एट डिफरेंट लाइट कंडिशने डिफरेंट लुक दे कैमरा पाम्पर चारपाशे थका ग्लस इफेक्टर कारण फोन की देखते अन्य रकम भलो लगे क्या करें आपनर पेचन दिखे थक फिजिकल फिंगारिंट स्कैनार जर पजिशन ठीक ही तब आनलिंग स्पीड कम्पारेटिवलि कि स्लो मन हो ऊपर दिखे थक थ्री पॉइंट फाइव एम हेडफोन जैक तब को प्रकार सेकेंडरि नएज कैंसिलेशन देव है एखकर दिन स्मार्टफोनगुल थ्री पॉइंट फाइव एम हेडफोन जैक ऊपर दिखे दीते खूब एक देखा जाए ना नीचे दिखे थक प्राइमरि माइक्रोफोन USB टेप सी पोर्ट और सींगल स्पीकार एट स्पीकार क्वालिटी हमारे बजेट अनुजाई ठीक ठाक लेगे तब भल्यूम जी अपनी सेभेंटी फाइव पार्सेंटे बेसि नहीं जान तब डिस्ट्रेशन देखा पा डान पास पावर बाटन एंड भल्यूम रखार हमारे बे क्लिक ही मन हो बाम पास सीम कार्ड स्लट दिए अपनी दोटी सीम कार्डर पर माइक्रो एस डी कार्ड व्यवहार करते पर सिक्स पॉइंट सेवन इंची डिसप्ले हार कारण फोन की सज बे बड़ो जार फले हाथे अपारेट कर अपन जो कि कष्टसाध्य हो जाए जदिव एर अएल डिस्ट्रीब्यूशन अनेकटा परफेक्ट छोड़ जार फले आपनी हाथी नहीं क्योंकि खूब एक बाल्क फिल करबें ना फोन ट फ्रंट पार्टे थक अठारो प्लस जुक्त एक डिसप्ले बजेट अनुजय सीन और सैड बेजल नहीं खूब एक कमप्लेन करार मत जैगा नहीं तब लोअर सीन की आकटू नेड़ो करा गले मन आकटू भलो लगत डिसप्ले हिसाब से सिक्स पॉइंट सेवन नाइन इंचर एक आईपीएस एल सी डी डिसप्ले जैट एच डी प्लस रेजुलेशन एक डिसप्ले जर रेजुलेशन षोलोश चल्लिस बै सातशो बीस पिक्सल जर पीपीए डेंसिटी टू हंड्रेड सिक्सटी फोर बजेट अनुजी एट डिसप्ले बे भलो मान कलर रिप्रोड्यूस कर डिसप्ले टाच लैकेंसि जनित कि इश्यू खुजे पे बजेटे अन्न्य फोन मत एक डेक्ट सानलैटे अपारेट करा कि कष्टसाध्य एर ब्राइटनेस ओटुना हवाते इनडोरे आनी एकधरण ब्राइटनेस सेट कर रखले आउटडोरे गेले क्योंकि अपनी तेम कि देखते पाबें ना बाट फुल ब्राइटनेस दिले आर यह प्रब्लेम खूब एक फेस करबें ना मन होता है एट आपडेटर मध्य फिक्स करा उचित कारण ब्राइटनेस अवश्य ओटो रखा उचित डिसप्ले ते वाटर टप नसर चारपाशे कि शेड्यूल लक्ष्य करबें बड़ो डिसप्ले हवाते कन्टेंट वाचिंग अनलैन क्लस वीडियो कलिंगर मत विषयगुलू बे भलोभ करते हैं फोन की रान कर एंड्रेड टुएल्भे गुड निज़ यजे बजेटे एंड्रेड टुएल्व पाची एर इ बे लाइट एंड क्लिन बला चाहिए अप्रयोजन एपसर खूब एक देखा पाने ना और बरक्तिकर एडस खूब एक पाय तब एर इ कि लैग लेगे भाव पे एपस ओपेंग क्लोजिंग टाइम हमारे आकटू फास्ट हवा उचित छो जो चार जिबी रैम वन टोटी एट जिबी स्टोरेज हिसाब से जटुकु आशा कर सेटुकु पाई সারপ্রাইজিংলি বিশটার মতো অ্যাপস ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে চালাতে গিয়েও দেখলাম যে কোনো অ্যাপসে ক্রাশ করছে না এই জিনিসটা আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে চিপসের হিসেবে এতে ব্যবহার করা হয়েছে ইউনি এস এসির এস সি নাইন এইট সিক্সটি ইয়ান আর জিপিও হিসেবে এতে ব্যবহার করা হয়েছে পাওয়ার ভিয়ের রক জিই এইটটি টু টু এই চিপসেটটা আসলে ইউনি এস এসির একদম বেসিক একটা চিপসেট রেগুলার কাজগুলো মোটামুটি ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারছিল তারপরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এইখানে যদি মিডিয়া টেক অথবা ইউনিয়েসিসের আর একটু পাওয়ারফুল চিপসেট ছিল সেইগুলো যদি দেওয়া যেত তাহলে হয়তো বা ব্যাটার একটা এক্সপিরিয়েন্স আমরা এই ফোন থেকে পেতে পারতাম আমার হাতের ফোনটাতে চার জিবি র্যাম রয়েছে এবং ওয়ান টোয়েন্টি এইট জিবি স্টোরেজ রয়েছে আর এখানে কিন্তু আরও তিন জিবি ভার্চুয়াল র্যাম রয়েছে অর্থাৎ টোটাল আমরা সাত জিবি র্যাম পাচ্ছি এই ফোনটা থেকে এ বিষয়টা একটু সারপ্রাইজ করার মধ্যে যে আমরা এই বাজারে কোনো একটা স্মার্টফোন থেকে সেভেন জিবি র্যাম পাচ্ছি এতে হেভি গেমগুলো প্লে করা ট্রাই করিনি তবে ছোটোখাটো যেসব গেম রয়েছে যেমন ক্যান্ডি কার্স বা ট্রাফিক রিডারের মতো যেসব গেম রয়েছে সেইগুলো বেশ আরামসে প্লে করতে পেরেছি ফোনটি রিয়ারে থাকছে ট্রিপল ক্যামেরার সেট 
16 মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরার পাশাপাশি থাকছে একটি 2 মেগাপিক্সেল পোর্ট্রেট ক্যামেরা এবং একটি এআই লেন্স আর ফোনটির সেলফিতে থাকছে একটি 8 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা ভালো ব্যাপার এই যে এতে 16 মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরাতে সোনির সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে বাজেট বিবেচনায় ডেলাইটে প্রাইমারি ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলো আমার কাছে পারফেক্টই মনে হয়েছে সাধারণত এই বাজেটের স্মার্টফোনগুলো থেকে ক্যামেরা থেকে আমরা যেটুকু আশা করে থাকি সেই হিসেবে এর ক্যামেরা কোয়ালিটি আমার কাছে পারফেক্টই মনে হয়েছে ছবির কালার টোন অনেকাংশে আমার কাছে ঠিকঠাকই লেগেছে তবে ডে লাইট কিংবা লো লাইট উভয় ক্ষেত্রে শার্টার স্পিড কম্পারেটিভলি অনেকটাই স্লো ছিল তবে ভালো ব্যাপার এই যে প্রটেট মোডের ছবিগুলো আমাকে মোটেও হতাশ করেনি সাবজেক্ট সেপারেশন বাজেট বিবেচনায় পারফেক্টই বলবো এতে অ্যাপাচার বাড়িয়ে কমে ব্লার বাড়ানো বা কমানোর সুযোগ রয়েছে লো লাইট ফটোগ্রাফিতে অ্যাজ ইউজুয়াল পারফর্ম করেছে এটি নর্মাল মোডের সাথে নাইট মোডের ছবিগুলোকে কম্পেয়ার করলে দেখা যায় যে নাইট মোডের ছবিগুলো একটু বেশি আলোকিত হলেও নয়েজ এবং গ্রিনে ভরে যায় এর চারপাশ এইট মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা দারুণ সব ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছে যে কোনো লাইটিং কন্ডিশনে এর ব্যালেন্স ছিল প্রশংসা করার মতো ফেসকে স্মুথ করে দেওয়ার একটা টেন্ডেন্সি নিশ্চিত করে আপনার চোখে পড়বে এতে সর্বোচ্চ টেন এটিপি তারটি অ্যাপ পিএসে ভিডিও শ্যুট করা চায় আর ভিডিওতে টাইমলেস বা স্লো মোশনের মতো সুবিধা আছে তবে স্লো মোশনের কোয়ালিটি আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগেনি ব্যাটারি সেকশনে ফোনটিতে থাকছে ফাইভ থাউজেন্ড মিলিয়াম্পের ব্যাটারি তবে এতে কত ওয়ার্ডের চার্জার সরবরাহ করা হবে সেটা এখন পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি তবে আশা করছি এখানে টেন ওয়ার্ডের চার্জার থাকতে পারে ব্যাটারি ব্যাক নিয়ে খুব একটা প্যারা নেইনি কারণ হেভি ইউজ করে প্রায় এক দিনের কাছাকাছি ব্যাটারি ব্যাক আপ পেয়েছি আর নর্মাল ইউজ করে প্রায় দেড় দিনের মতো ব্যাটারি ব্যাক পেয়েছি আশা করি ব্যাটারি ব্যাক নিয়ে কারোর কোনো প্রকার কমপ্লেন থাকবে না আদার্স ফিচারের মধ্যে যেসব বিষয় থাকে যেমন কল কোয়ালিটি নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি ডাউনলোড আপলোড স্পিড সব কিছুই আমি খুব কেয়ারফুলি টেস্ট করেছি আসলে কোথাও কোনো প্রবলেম খুঁজে পাইনি সাধারণত আমার বাসা যেহেতু তেরোতলায় একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম হয় সো এই ফোনটা দিয়ে কথা বলার সময় তেমন কোনো মেজর আমি প্রবলেম খুঁজে পাইনি সো এই দিক থেকে আমার মনে হয় যে ফোনটা পারফেক্টই রয়েছে সো ভিওয়ার্স এতক্ষণ কিন্তু ফোনটির ভালো মন্দ সব কিছুই আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম এবার একটু সামারাইজ করি যে আসলে ফোনটির কোন কোন জিনিস ভালো লেগেছে বা কোন কোন জিনিস আমার কাছে ভালো লাগেনি প্রথমত ডিজাইনটা আমার কাছে বাজেট অনুযায়ী সব টিকটাকই মনে হয়েছে দেন যদি ফোনটির ডিসপ্লের কথা বলি সেটাও আমার কাছে বাজেট অনুযায়ী যথেষ্ট ভালোই লেগেছে এবং বড় ডিসপ্লে থাকার কারণে অনেকেই কিন্তু অনেক ধরনের ফ্যাসিলিটিস পাবেন যেমন কন্টেন্ট ওয়াচিং বা হচ্ছে অনলাইন মিটিং বা অনলাইন ক্লাস করার ক্ষেত্রে ভালো সুবিধা পাওয়া যাবে যদিও এইচ ডি প্লাস রেজুলেশনের ডিসপ্লে হওয়ার কারণে কিছুটা সারপ্রাইসের ঘাটতি লক্ষ্য করবেন আর ডিসপ্লেতে কিছুটা টুকি এটা কি প্রবলেম রয়েছে যেমন হচ্ছে টাচ ল্যাকেন্সি জন্য কিছুটা প্রবলেম রয়েছে আর সানরাইজ ভিজিবিলিটি নিয়েও কিছুটা প্রবলেম রয়েছে যেটা আমরা এই বাজারে অনেক স্মার্টফোনে আমরা সাধারণত দেখতে পাই দেন যদি ফোনটির চিপসেটের দিকে আসি তাহলে এইখানে কিন্তু কিছুটা ড্রব্যাক আমার কাছে মনে হয়েছে কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই বাজারে আর একটু ব্যাটার চিপসেট প্রোভাইড করা যেত আর ফোনটি স্টোরেজ ভেরিয়েন্ট কিন্তু যথেষ্ট ভালো করেছে চার চৌষট্টি এবং চার একশো আটাইশ দুটাই কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে যথেষ্ট ভালো দিয়েছে মানে বাংলাদেশের মার্কেট বিবেচনায় বলতে পারি তারপরে যদি ফোনটির ক্যামেরা কোয়ালিটির দিকে আসি এইটা বলবো যে এই বাজেটের মধ্যে যথেষ্ট ভালো লেগেছে আমার কাছে তারপরে হচ্ছে ফোনটির ব্যাটারি এবং চার্জার এখানেও আমার কিন্তু কমপ্লেন করার মতো খুব একটা জায়গা নেই তবে আমি যেসব প্রবলেম আমি খুঁজে পেয়েছি সেগুলো আসলে ম্যাজের কোনো প্রবলেম ছিল না মাইনর প্রবলেমের মধ্যে ছিল সো সেই হিসাবে যদি আমি এই ফোনটাকে জাস্টিফাই করতে যাই তাহলে বলবো যে অবশ্যই এই বাজেটের মধ্যে এটাকে সাজেস্ট করার মতো একটা ফোন সো গাইস আর কথা বার না আজকের মতো আমি হিমেল এখানে বিদায় নিব দেখা হবে আপনাদের সাথে আর কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ